ang isa sa mga tahimik pero magaling na player noong 1980s, isang PBA Hall of Famer at napabilang rin sa 25 greatest players in PBA history. Siya ay si Lim Eng Beng, ang 5'11 point guard na dati ring naglaro para sa San Miguel Beermen. Pero paano nga ba siya naging legend sa PBA? At gaano nga ba siya kagaling? Si Lim Eng Beng ay ipinanganak noong November 10, 1951 sa Tondo, Maynila mula sa isang mahirap na pamilya. Noong siya ay nasa 5 or 6 years old, ang kanyang pamilya ay nanatili lamang sa isang informal settler. Sa panahong ito, nakahiligan niya na ang larong basketball. Nagsimulang maglaro si Lim para sa Chiang Kai-shek College noong 1968. Sa tulong ng kanyang nakatatandang kapatid, na-recruit siya sa varsity squad nito sa high school kung saan ay pinangunahan niya ang kanyang team sa tatlong magkakasunod na kampeonato. Sila ay taon-taon na pumupunta sa Taipei, Taiwan upang maglaro para sa isang invitational basketball tournament kung saan ang kanyang shooting skills ay nakakuha ng attention sa mga Taiwanese youth. Sa kanyang senior year pagkatapos niyang pangunahan ang kanyang school team ng tatlong magkakasunod na kampeonato, siya ay ginawaran ng most outstanding varsity player ng school principal. Sumali rin siya sa China Bank sa Manila noong 1970 upang maglaro sa Interbank Tournament kung saan ay nanalo rin siya ng kampeonato. Sa kanyang college year, naglaro si Lim para sa De La Salle Green Archers mula 1971 hanggang 1974. Sa kanyang rookie year, Pinangunahan nilang dalawa ni Mike Bilbao ang Lasalle para manalo sa 1971 NCAA Men's Basketball Championship. Ito ang unang NCAA title ng Lasalle sa loob ng 15 years. Sa kanyang junior year noong 1973, nakakakuha siya ng iba't ibang mga offer mula sa ilang mga team sa MICAA. Gayunpaman, pinili ni Lim na manatili pa ng isang taon sa panawagan ng yumaong si Gabriel Conon FSC, ang presidente ng De La Salle College. Kaya sa kanyang senior year, nag-average siya ng 32 points. Noong 1974 season, nakagawa siya ng single game record para sa may pinakamaraming points sa men's basketball, kung saan ay nakagawa siya ng 55 points. Isang record na hanggang ngayon ay wala pang nakakagawa. Siya ay naging most popular NCAA player na pasama sa Mythical Five, nakatanggap ng Sportsmanship Award, at sa huli ay nanalo pa ng MVP Award. Upang tapusin ang kanyang stellar collegiate career, pinangunahan niya ang Green Archers noong 1974 championship. Bilang reward niya sa pagkapanalo sa 1974 NCAA Men's Basketball Championship, inihayag ni Gabriel Conan na ang kanyang jersey number 14 ay ereretiro. Noong 1998, napabilang siya sa DLSAA Sports Hall of Fame. Noong 1975, nang magsimula siyang maglaro sa bagong tayo na liga na PBA, Ginawaran siya ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce bilang isa sa apat na most outstanding youth sa Chinese-Filipino community. Unang naglaro si Lim sa inaugural season ng PBA para sa Conception Carrier Weathermakers na kilala bilang Quasar TV Makers ng sumunod na taon. Pagkatapos ng unang conference ng 1976 season, siya ay na-trade sa Utex Wranglers. Bilang isang Wrangler, nanalo si Lim ng dalawang PBA Championships sa Open Conference, una noong 1978 at pangalawa ay noong 1980, kasama si Bogs Adornado bilang kanyang teammate. Pagkatapos ng pitong season sa Utex mula 1976 hanggang 1982, bago ang simula ng 1982 third conference na trade siya sa San Miguel Beermen para kay Alex Tan. Si Lim ang naging top scorer ng Beermen sa unang dalawang conference ng 1983 season. Lumipat siya sa Crispa sa kanyang ika-10 years bilang pro. Nakakuha siya ng pagkakataong maglaro para sa winningest ball club at nanalo siya ng kampiyonato sa Redmanizers. Pagkatapos ng kanyang 10 straight season, nagretiro siya sa PBA noong 1984. Bumalik lamang siya noong 1986 All-Filipino Conference sa Manila Beer. Sa kanyang disappointing comeback sa Brewmasters, Nakagawa lamang siya ng 8 of 20 field goal. Sa kanyang paglalaro mula 1975 hanggang 1986, isa siya sa iilang Chinese-Filipino athletes sa Pilipinas na kinilala bilang isang superstar athlete at nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na sundan ng kanyang mga yapak. Noong 1989, kinawaran siya ng Chiang Kai-shek Alumni Association ng Plaque of Appreciation para sa most outstanding player na nagrepresent sa Pilipinas sa international tournaments. Mula 1990 hanggang 1999, naglaro siya bilang playing coach para sa kanyang Batch 31 basketball team. 
mula 1997 hanggang 2001, nirepresenta niya ang PCFBL o Philippine Chinese Filipino Basketball League bilang playing coach sa World Chinese Basketball Tournament at sa ASEAN Chinese Basketball League. Si Lim ay pinangalanan bilang isa sa PBA's greatest players at na-induct siya sa PBA Hall of Fame noong 2013. Noong January 2013, na-diagnose si Lim na may stage 3 liver cancer. Nakaranas siya ng liver cirrhosis at binigyan siya ng tatlong taon upang mabuhay. Pumanaw si Lim noong December 21, 2015, pagkatapos ng tatlong taong pakikipaglaban niya sa liver cancer. Alam nyo ba? Sinabi niya na hindi siya nagminti sa free throw sa kanyang college career.